வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் டேக்ஸபிள் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டு ஓகே ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டை இந்த சேலரி இன்கமில் எப்படி அப்படின்றது தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெடி புக் ப்ராப்ளம் நம்பர் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஒன் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டு ரீகேப் ஒன்று பார்த்துக்கலாம் பாருங்கள் இதுதான் வந்து நம்ம வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டோட சார்ட் கொடுத்துருக்கேன் இதில் எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூஷன்னா ட்ரீட்மெண்ட் என்ன அண்ட் எம்ப்ளாயி கான்ட்ரிபியூஷன்னா ட்ரீட்மெண்ட் என்ன அதோட இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் என்ன அப்படின்றது எல்லாமே இங்கே கொடுத்துருக்கு ஓகே இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாச்சுடரி ப்ராவிடன் ஃபண்ட் இருக்குது ரெகக்னைஸ் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் இருக்குது அன்ரெகக்னைஸ் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் இருக்குது பப்ளிக் ப்ராவிடன் ஃபண்ட் இருக்குது இப்போ இதில் நம்மளோட சேலரி இன்கமில் வர ப்ராவிடன் ஃபண்ட் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் இந்த ரெகக்னைஸ்ட் ப்ராவிடன் ஃபண்டு தான் ஓகேவா அதாவது எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூஷனாக இருந்தால் அப் டு டுவெல் பர்சன்ட் இட் இஸ் எக்ஸம்டட் ஓகே அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இது எக்ஸம்டட் இதுவே எம்ப்ளாயியோட கான்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி சியில் நம்மக்கு குவாலிஃபை ஆகும் டிடக்ஷனுக்கு ஓகேவா மற்றபடி மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி சியில் தான் குவாலிஃபை ஆகும் இது பாருங்கள் ஸ்டாச்சுரி ப்ராவிடன் ஃபண்டாக இருந்தாலும் எயிட்டி சியில் ரெகக்னைஸ் ப்ராவிடன் ஃபண்டுனாலும் எயிட்டி சியில் அன்ரெகக்னைஸ் ப்ராவிடன் ஃபண்ட் எதுக்குமே வராது இது அண்ட் பப்ளிக் ப்ராவிடன் ஃபண்ட்னாலும் எயிட்டி சியில் குவாலிஃபை ஆகும் சேலரி சாப்டரில் நமக்கு இந்த பார்ட்டும் அண்ட் இந்த பார்ட்டியும் தான் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போகிறோம் என்ன இது டுவெல் பர்சன்டேஜ் எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸம்ட் ஆகிறது அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எக்ஸம்டட் ஓகே ஆஃப் சேலரி அப்படின்னு இதில் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அதில் சேலரின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பேசிக் சேலரி டியர்னஸ் அலுவன்ஸ் சர்வீஸ் பெனிஃபிட்டுக்கு என்டர் ஆகிறது அண்ட் கமிஷன் ஆன் டேர்ன் ஓவர் எப்படி நம்ம ஹெச்ஆர்ஏக்க பார்த்தோம் இல்லையா அந்த மூணும் தான் இதுலேயும் நம்ம சேலரின்னு சொல்கிறோம் ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம போடலாமா ப்ராப்ளம் அண்ட் பாருங்கள் இது ப்ராப்ளம் நம்பர் தேர்ட்டி ஒன் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் நைனில் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு அதையே நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா எந்த ஒரு ப்ரொவிஷன்ஸும் சேஞ்ச் ஆகலை அப்புறம் ப்ராப்ளம் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் டென்னில் இருக்குது அதை பார்த்துக்குங்க எந்த ப்ரொவிஷன்ஸும் சேஞ்ச் ஆகலை ஓகே ப்ரொவிஷன்ஸ் ஏதாவது சேஞ்ச் ஆகிருந்தது அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு அதை இன்டிமேட் பண்ணிவிடுவேன் வர வீடியோஸில் ஓகேவா எஸ் இப்போ பாருங்கள் சேலரி ரிசீவ்ட் எயிட்டி ஒன் தௌசண்ட் எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூஷன் டு ரெகக்னைஸ் ப்ராவிடன் ஃபண்ட் டென் தௌசண்ட் கேல்குலேட் டேக்ஸபிள் எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூஷன் ஓகே இதில் பாருங்கள் சேலரின்றது எயிட்டி ஒன் தௌசண்ட் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூஷன் டென் தௌசண்ட் சொல்லிட்டாங்க இப்போ ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த ப்ராப்ளமில் எதுவுமே நம்ம போட வேண்டியதில்லை என்ன நமக்கு எக்ஸம்டட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூஷனில் டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி சேலரின்றது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெறும் இந்த சேலரி மட்டும்தான் நமக்கு வந்து டிஏ கொடுக்கல அண்ட் கமிஷன் கொடுக்கல டேர்ன் ஓவர் இது எதுவும் கொடுக்கல வெறும் சேலரின்ட்டு இது மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதில் டுவெல் பர்சன்டேஜ் நமக்கு எக்ஸம்ட் ஆகும் எஸ் பாருங்கள் இதில் எயிட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஏஜ் தான் சேலரி ஓகே அப்போ எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளவு டென் தௌசண்ட் எயிட்டி ஒன் தௌசண்டில் டுவெல் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நைன் தௌசண்ட் செவன் டுவெண்ட்டி வந்துருச்சு இது எக்ஸம்டட் அப்போ டென் தௌசண்டில் நைன் தௌசண்ட் செவன் டுவெண்ட்டி போயிடுச்சுன்னா டேக்ஸபிள் போர்ஷன் எவ்வளோ பாருங்கள் டூ எயிட்டி தான் ஓகே புரிஞ்சிச்சா ஆர்பிஎஃப்பில் நமக்கு டுவெல் பர்சன்டேஜ் எக்ஸம்டட் டுவெல் பர்சன்டேஜ்ன்றது எதில் கண்டுபிடிக்கணும்னா சேலரி சேலரின்றது என்னென்னா நம்மளோட பேசிக் டிஏ என்டர்ஸ் அண்ட் கமிஷன் ஆன் டேர்ன் ஓவர் இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மக்கிட்ட சேலரி மட்டும்தான் இருக்குது டிஏ என்டர்ஸும் இல்லை கமிஷன் ஆன் டேர்ன் ஓவரும் இல்லை அதனால் இந்த எயிட்டி ஒன் தௌசண்ட்லேருந்து நம்ம டுவெல் பர்சன்ட் கண்டுபிடிச்சி அதை எக்ஸாம் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா கேல்குலேட் தி அமௌண்ட் ஆஃப் ஆர்பிஎஃப் விச் இஸ் டேக்ஸபிள் சேலரி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூஷன் டு ஆர்பிஎஃப் ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளமில் அமௌண்ட் கொடுத்துட்டாங்க இதில் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரின்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ சேலரின்றது இந்த செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் நம்மக்கிட்ட இருக்குது இன்ட்ரெஸ்ட் கிரெடிட்டட் டு 
ஓகே இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் பார்க்கலாம் டுவெல் பர்சன்டேஜ் வந்து டுவெண்ட்டி நமக்கு எக்ஸாம்டட் எவ்வளவு நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இன்டூ நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை டுவெல் ஏன் டிவைடட் பை டுவெல் போடுறோம் தெரியுதா அதாவது டுவெல் பர்சன்டேஜோட அமௌண்ட் தான் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் நமக்கு இதில் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸாம்டட் அதனால் அப்படி போடுறோம் பாருங்கள் நைன்டீன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் நைன்டீன் போயிடுச்சுன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் இப்போ டேக்ஸபிள் போர்ஷன் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடும் இதில் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்டும் மொத்தம் எயிட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் தான் டேக்ஸபிள் ஆர்பிஎஃப் கான்ட்ரிபியூஷன் புரிஞ்சிச்சா படுத்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா எஸ் பாருங்கள் கம்ப்யூட் க்ரோ சேலரி ஃப்ரம் இன்ஃபர்மேஷன் கிவன் பிலோ சேலரி அட் ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் பர் மந்த் டிஏ தௌசண்ட் பர் மந்த் ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் என்டர்ஸ் இன் டு பே ஃபார் சர்வீஸ் பெனிஃபிட் ஓகே தௌசண்ட் அதில் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் வந்து சர்வீஸ் பெனிஃபிட்டுக்கு வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நம்ம இந்த கான்ட்ரிபியூஷனுக்கு எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூஷனுக்கு கால்குலேட் பண்ணும்போது எக்ஸம்ஷனுக்கு இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை மட்டும்தான் எடுக்கணும் அட்வான்ஸ் சேலரி ஃபார் டூ மந்த்ஸ் ருபீஸ் லெவன் தௌசண்ட் எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூஷன் டு ஆர்பிஎஃப் எயிட் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் நம்மளை கால்குலேட் பண்ண சொன்னது க்ராஸ் சேலரி அப்போ நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக போடலாமா ஃபஸ்ட்டு சேலரின்றது எவ்வளோ பாருங்கள் ஃபைவ் தௌசண்ட் பர் மந்த் அப்போ இன்டூ டுவெல் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டிஏ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து சர்வீஸ் பெனிஃபிட்டுக்கு அண்ட் இன்னொரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து நாட் என்டர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி போடுறோம் ஓகே அப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ டுவெல் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ டுவெல் ஓகே எதுக்காக இப்படி தனியாக போட்டிருக்கோன்னா நமக்கு பிஎஃப்க்கு எடுத்து போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த ஸ்பிரிட் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கு மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் தௌசண்ட் இதில் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் அந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் மட்டும்தான் பிஎஃப் கான்ட்ரிபியூஷனுக்கு எடுக்கணும் நம்ம அட்வான்ஸ் சேலரி டூ மந்த்ஸ் பர் மந்த்து நீங்கள் கொடுக்கல ரெண்டு மாதத்துக்கு பதினோராயிரம் ரூபாய் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அட்வான்ஸ் சேலரி அப்படியே போட்டுக்கலாம் லெவன் தௌசண்ட் இப்போ பிஎஃப் போடுவோமா எம்ப்ளாயரோட கான்ட்ரிபியூஷன் பாருங்கள் எயிட் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் அப்போ எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்டூ டுவெல் நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம டுவெல் பர்சன்டேஜ் எக்ஸாம் பண்ணணும் இல்லையா எதில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வரும் அண்ட் டிஏல ஒரு பார்ட் அதாவது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ டுவெல் சிக்ஸ் தௌசண்ட் அப்போ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தௌசண்டில் டுவெல் பர்சன்டேஜ் போட்டோன்னா செவன் தௌசண்ட் நைன் மைனஸ் பண்ணோம்னா பாருங்கள் ஒன் ஓகே எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் கொடுக்கல அப்போ இந்த எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூஷன் இது மட்டும்தான் ஓகேவா அப்போ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் டுவெல் ப்ளஸ் லெவன் ப்ளஸ் ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டி போட்டோன்னா க்ராஸ் சேலரி பாருங்கள் எயிட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டி வந்துடுச்சு ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா பாருங்கள் கம்ப்யூட் சேலரி இன்கம் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் சேலரி அட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி பர் மந்த் டிஏ அட் த்ரீ தௌசண்ட் பர் மந்த் கமிஷன் அட் டூ பர்சன்டேஜ் ஆன் டேர்ன் ஹவர் ஆஃப் ருபீஸ் எயிட் லேக் டேர்ன் ஹவர் எயிட் லேக் சொல்லிட்டாங்க அதில் டூ பர்சன்டேஜ் கமிஷன் போனஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் பிஎஃப் கான்ட்ரிபியூஷன் பை எம்ப்ளாயர் அண்ட் எம்ப்ளாயி ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பேசிக் சேலரி ஓகே எம்ப்ளாயரும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாரு எம்ப்ளாயும் ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பேசிக் சேலரி டிஏ ஃபார் சர்வீஸ் பெனிஃபிட்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் எதில் கால்குலேட் பண்ணணும்னா இந்த பேசிக் சேலரிலேயும் அண்ட் டிஏலேயும் கால்குலேட் பண்ணணும் ஓகே டிஏ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட்க்கு என்டர் ஆகிறது எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் ஓகே அப்போ அது மட்டும் போட்டு ரொம்ப கால்குலேட் பண்ணணும் சரியா நெக்ஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் க்ரெடிட்டட் ட்யூரிங் த இயர் இன் பிஎஃப் இஸ் லெவன் பர்சன்டேஜ் பீயிங் ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ க்ரெடிட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா லெவன் பர்சன்டேஜ் ஓகே அப்போ நமக்கு நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எக்ஸம்டட் கால்குலேட் சேலரி இன்கம் இஃப் ப்ராவிடன் ஃபண்ட் இஸ் ரெகக்னைஸ் ப்ராவிடன் ஃபண்ட் எஸ் ப்ராப்ளம் போடலாமா சேலரி இன்கம் தான் கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகே எஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன சேலரி எழுதிக்கலாம் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி இன்டூ டுவெல் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகே அடுத்து பாருங்கள் டிஏ வந்து த்ரீ தௌசண்ட் பர் மந்த் அப்போ த்ரீ தௌசண்ட் இன்டூ டுவெல் சர்வீஸ்
Kristin, Next, interest credited பார்த்திருக்கின்னா, 11% 11% ஓட அம்மோன் தேவில்லவுனா, 5,500 இப்பு நமக்கு 9.5% exempted அப்பு என்ன பண்ணுவோம் 5,500 into 9.5 divided by 11 போட்டும்னா, 4,750 minus பண்ணும் அப்படின்னா, 750 வருத்து இப்பு நம்ப salary income கண்டுபிடிக்கிற்துக்கு இது எல்லாத்தியும் add பண்ணும் so 75,000 plus 36,000 plus 16,000 plus 6,000 plus 750. Add பண்ணோ பாருங்க 1,33,750. இதுதான் salary income. புரிந்துச்சா? Yes. இப்பா நான் உங்களுக்கு practice காக இதே modelல் ஒரு problem குட்திருக்கிறேன். எல்லா சம்மோ easy அருந்துதில்லியா? இது work out பண்ணுங்க, commentல answer பண்ணுங்க and வேறைதா problemல doubt இருந்தாலும் comment பண்ணுங்க அந்த problem நான் உங்களுக்காக work out பண்ணுறேன். Yes. Thank you for your patient listening.